আচ্ছা পরের জনকে যুক্ত করি তাহলে আরেকজনকে দেখি সালমান হোসেন রুহানি রুহানি বলেন রুহানি সাহেব আপনি বলেন তাহলে সালমান হাসান রুহানি আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন জি হাসান রুহানি সাহেব বলেন রুহানি ভাবে বললে কিন্তু আমরা শুনতে পাবো না প্রশ্নটা হলো কি আপনার হ্যাঁ বলতেছে বলতেছে হ্যাঁ সবার সাথে কথা বলেন হ্যালো জি আপনার মুখ থেকে মাইক্রোফোনটা একটু সাইড রেখে ছিল যে আপনারা প্রথমেই বললেন যে রুহানি সাহেব মোহাম্মদ কে রুহানি সাহেব আপনার মুখ থেকে মাইক্রোফোনটা একটু সাইড রেখে একটু পাশে রেখে কথা বলেন মুখ থেকে আওয়াজটা উঠছে বেশি আর কি মাইক্রোফোনটা মুখের একটা সাইডে রেখে তারপর কথা বলেন আপনার মুখ আপনার মুখ থেকে আওয়াজ আসছে অনেক বেশি আর কি जोरे <laughs> समाज विचलित कर भद्रता शिशु दर्शन जिहद कर मेटालिटी रियलिकेट कर शिशुदर्शक जिज्ञास शिशु दर्शन 
আপনাদের শোনা যাচ্ছে আমরা কি আপনার সাথে নবী মোহাম্মদের শিশু ধর্ষণ নিয়ে আলোচনা করতে পারি কিনা মিউট করে আছেন কেন রোহানি ভাই মিউট আনমিউট করে বলতে হবে আমরা কি আপনার সাথে নবী মোহাম্মদের শিশু ধর্ষণ নিয়ে আলোচনা করতে পারি কিনা चित शिशु दर्शक शिशु दर्शक আপনি কি মনে করেন নবী মোহাম্মদ শিশু দর্শক ছিল শিশু দর্শক ছিল সালাম সাহেব এখন আপনাদের এই প্রশ্নের উত্তরই যদি হ্যালো আপাতত হ্যাঁ অথবা না বলেন এরপর আপনাকে যখন বলতে দেওয়া হবে তখন জি জি না জি না জি না ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে আপনি বলেন ফারাজ ভাই ফারাজ ভাই প্রথমে তো আমাদের এই জিনিসটা জেনে নেওয়া দরকার যে ধর্ষণ কাকে বলে তারপর তো হচ্ছে গিয়ে শিশু কাকে বলে এরপর আমরা আলোচনাটা করতে পারবো তাই না এক্স্যাক্টলি ইয়েস তাহলে আমরা প্রথমে ধর্ষণ কাকে বলে সেটা সংখ্যাটা একটু আমরা রুহানি সাহেবের থেকে জেনে নিই রুহানি সাহেব আপনি আমাদেরকে একটু ধর্ষণের সর্বজন মানে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত সংখ্যাটা একটু বলেন ধর্ষণ কাকে বলে না সেটা আপনাদের কাছ থেকে আশা করি এই কথাটা আমি আপনাদের কাছ থেকে আশা করি আমরা আমরা অবশ্যই দেখাবো আমরা অবশ্যই দেখাবো কিন্তু আপনি যেটা জানেন সেটা কাছ থেকে আমি যেটা আপনাদের কাছ থেকে শুনবো সেটাই মানবো জান আপনারা যেটা এখন বলবেন সেটাই আমি মানতে মানতে রাজি এখন বর্তমানে যেটা আপনারা বলেন ভাই তাহলে আপনি যদি এই এই ভাবে আলোচনা করেন রুহানি ভাই তাহলে আমার আপনি যদি বলেন যে আপনারা যেটা বলবেন সেটাই আপনি সেটাই আপনি মানবো নবী মোহাম্মদ সেক্স করা মানে শুনে দর্শক মানতে আপনি হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি হ্যাঁ ঠিক আছে মানেন মানতে আপনি আপনাদের আপনি এই ভাবে আলোচনা করব না এই ভাবে আলোচনা করব না রুহানি সাহেব আমরা এই ভাবে আলোচনা করব না যদি না মানে পার্টিসিপেট করতে পারেন বিদায় নিতে পারেন মানে এত এত টাইম তো আপনি মতন কথা বলতে যদি আপনারা आलोचना आलोचना <laughs> आक्रमण कर खराब 
অশিক্ষিত মূর্খ এই জন্যই সেফাতুল্লাহকে দরকার এই সমস্ত গুলোর জন্য ফারাজ ভাই পরের টাকে পরের জনকে যুক্ত করি কারণ এগুলা নিয়ে বেশি টাইম ওয়েস্ট করা মানে সরি ভাই আমি আমি মানে এগুলা আসলে ভাই দুইটা গালি খায় বের বের হওয়ার যোগ্য আছে মানে শুধু শুধু আপনার সময়টা নষ্ট করলো তাহলে ডেড ম্যান আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন তাহলে আসিফ ভাই ফারাজ ভাই চেক ভাই আপনারা কেমন আছেন হ্যাঁ ভাই আমরা সবাই ভালো আছি আশা করি আপনি ভালো বলেন তাহলে আচ্ছা আসিফ ভাই একটা প্রশ্ন করতে চাইছিলাম যে এই ছেলে বাচ্চা হলে দুইটা খাসি আকিকা দিতে হয় মেয়ে বাচ্চা হলে একটা খাসি এটা আসলে কি যুক্তি কথা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে আর কি কোন আমার এটা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তি কথা মানে এটা আবার কি বুঝলাম না তো ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে তো কোনো যুক্তি আমি নিজে বুঝি না যেটা হচ্ছে আল্লাহর নবীর নির্দেশ দিয়েছে সেটা করতে হবে যেটা নির্দেশ দেয় না সেটা করা যাবে না ইসলামের যুক্তি কথা তো এটা হ্যাঁ এই বাচ্চা জন্ম হইলে সে ছেলে হোক মেয়ে হোক তো সম্মানিত হওয়ার কথা নাকি একটা বাচ্চা তো বাচ্চাই সেটা অন্য কারো কাছে সমান হতে পারে কিন্তু মুসলমানের কাছে তো সমান না মুসলমানের কাছে সমান হলে তো সম্পত্তিতে মানে সমান ইয়াই দিত সমান পার্টি দিত মেয়েদেরা তো অর্ধেক মেয়েদের বুদ্ধিশুদ্ধিও তো ছেলেদের থেকে কম থাকবে দুইজন মহিলা সমান একজন পুরুষ এটা তো ইসলামের একদম মানে সোজা কথা এই বিষয়ে তো কোনো ইয়া নেই আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন হইছে এই যেমন মানে আমাদের সময়ের বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তারপর এর আগে যারা ছিল ওই যে নিউটন তারপর আপনার নিকোলা টেসলা তারপর ওই যে এরা তো সবাই ইসলামকে স্বীকার করেনি বলে জান নামে যাবে নাকি এটা তো ইসলাম রাখিদা অনুযায়ী তো চিরকাল শেখানো থাকবে সেখানে যদি হাজার হাজার বছর বেঁচে থাকতে হয় দুই তিনবার মনে করেন উড়ে যাওয়ার পরও আবার যদি আল্লাহ আবার যদি ইয়ে তাহলে আল্লাহ তো সমস্যা করে যাবে কারণ এই ব্রেন গুলি তো আপনার বসে থাকবে না হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর অবশ্যই জানাতে যাবে হচ্ছে গোলাম আজম নিজামি সাইদি তারপরে মোহাম্মদ তারপরে এখানে থাকবে ওমর ওমরের মতো ডাকাত আবু বকর এই সমস্ত লোকজন তো জান্ন জান্নাতে থাকবে আর জাহান নামে থাকবে তো সব বিজ্ঞানীরা এখন ওনারা ওনারা যদি বিজ্ঞানীরা মানে যন্ত্রপাতি বানায় তারপর যদি জান্নাত আক্রমণ করে বসে তখন তো এটা তো অবশ্যই একটা এটাই মনে করেন জিহাদ করার অপরন্ত সুযোগ এছাড়া মনে করেন জান্নাতে তো প্রাথমিক পর্যায়ে তো আপনার লোহা তারপরে শিকল আগুন এগুলো তো अवेलेबल থাকবে তারপরে যে ইয়া এই হাতুরি এগুলি দিয়ে মনে করেন যে কোনো ধরনের একটা অস্ত্র তৈরি করা তো খুব সাধারণ ব্যাপার আচ্ছা ইয়া ভাই ডেড 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 ম্যান ভাই এগুলো তো ফ্যান্টাসি নিয়ে আলোচনা হয় ফ্যান্টাসি নিয়ে তো মানে মানে যে কেউ কোনো আলোচনা করতে পারে ফ্যান্টাসি আসলে আজকে আজকে একজন রোজানিয়া আমরা তাগরক আক্রমণ করে মেজেজটা খারাপ করে দিয়ে বুঝছেন এজন্য আসলে একটু এই ইয়া করলাম আর কি যে এই ইসলামের দাওয়া দিয়ে আমরা হ্যাঁ কারণ একজন মানুষ দাবি করছে আর কি যে এই যে কোরআন হলো সত্য তা আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি কোরআন পড়ছেন কিনা সে বলছে যে পড়ে নাই কিন্তু সত্য তারপরে মনে করেন এই যে এই সেই এটা নিয়ে তো ইয়া তো একটু মেজেজটা খারাপ হয়ে গেছে না আমি আসিফের সাথে আর অনেক দিন কথা বলছি আসিফের সাথে কত এই প্রথম রোজার দিন আসিফের সাথে কথা পড়ে নাই কিন্তু সত্য শুধু সত্য না শুনে না একটা 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 জোক 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 বলা যেতে পারে হ্যাঁ বলেন ভাই হ্যালো সেটা হচ্ছে যে একজন क्वेश्चन করলো যে মিষ্টি খাইতে কেমন মিষ্টি খাইতে মিষ্টি তুই কেমনে জানলি আমার দাদা একজনকে হাটে খাইতে দেখছি সেটা দাদাও খাইনি খাইতে দেখছে একজনকে খাইতে দেখছে আর কি সে খায়ও নাই খাইতে দেখছে মিষ্টি খুই মিষ্টি কি বলবেন বল হ্যাঁ সেটাই এই কথা বলার পরে উঠে বলছে যে ধর্মগ্রন্থ দা এক সেকেন্ড ভাই ধর্মগ্রন্থ আর এই যে সফটওয়্যার লাইসেন্স এগ্রিমেন্ট এটা হচ্ছে মানুষ না পইরা ঠিক চিহ্ন দেয় ঠিক চিহ্ন দিয়ে বলে ইয়েস আই এগ্রি হ্যাঁ তারপরে এর ভিতরে কি লেখা আছে এটা ভাই জানি না ভাই মাঝখানে আমি একটু একটা জিনিস একটু দেখা দিতে চাই হ্যাঁ যে সন্তান যুক্ত হলো রোহানি সন্তানের যে ভিডিওটা সেই ভিডিওটা তো একটু দেখাইতেই হবে এখন কারণ এই রোহানি সন্তান একজন আসছিল রোহানি সন্তানের ভিডিও দেখেন ভাই আপনারা সবাই জায়গা মেলাই দেখেন এই মানুষের বাচ্চা কুলাঙ্গার বাচ্চা তুই হুজুরের গায়ে যা হাত দিছ তোর হাত কাঁপে না কিন্তু তোর হাত কাঁপে না কিন্তু আল্লাহর আরশটা দেই পাউর যে তুই জানস তুই কই হাত দিছ কই হাত দিছ তুই জানস না পরমার্গাজমে আসে সে 
পুনঙ্গারের বাচ্চারা শুনে রাখ আমার রুহানি বাবার উপরে হাত তুলে তো আমার রুহানি বাবার উপরে হাত তুলে তো আমি এতটুকু বলতে চাই আমি বেশি কিছু বলতে চাই না আমি এতটুকু বলতে চাই যদি রক্ত যায় আমাদের যাবে আমার মামুনুল হক বাবার রক্ত যাবে না মামুনুল হক বাবার রক্ত আমরা এদেশে দেখতে চাই না কিন্তু যারা আমার বাবার উপরে আক্রমণ করার চেষ্টা করেছ মামুনুল হক আমার রুহানি বাবা আমি বলতে চাই যারা আক্রমণ করেছ কুলাঙ্গারের বাচ্চারা শুনে রাখ আমার বাবার উপরে যারা আক্রমণ করেছিস তাদেরকে বলতে চাই তোরা সাবধান হ আল্লাহর কথম একটা আলেম যে আলেমের উপরে আক্রমণ করে আল্লাহ সুলতাল্লাহামের হাদিস তোরা ধ্বংস হয়ে যাবি তোরা ধ্বংস হয়ে যাবি হ্যাঁ হে মুসলমান ভাই প্রস্তুত হন যারা আক্রমণ করেছিস তাড়াতাড়ি আল্লাহর কাছে তহবা কর তাড়াতাড়ি আল্লাহর কাছে তহবা কর মানতেই হবে <laughs> 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 ছোটবেলাছি বাচ্চা থেকে বৈষম্যটা শুরু এগুলি আসলে বুঝি না তো বুঝছেন অনেক খুঁজছি কিন্তু এটার কোন উত্তর পাইনি আল্লাহ বলে দিচ্ছে এই জন্য এটাই এটাই কারণ নাকি আরো কোন ব্যাখ্যা আছে স্বামীর বেলা তো একই ব্যাপার হলে হইতো নাকি যে স্ত্রীকে যে রূপে চাইতো সেই রূপেই পাইতো তাহলে এই বৈষম্যটার কারণটা কি কারণ স্বামীর জন্য বাউত্তরটা স্ত্রীর জন্য শুধু স্বামীকেই বিভিন্ন রূপে দেখবে এটাই কতটুকু যুক্তি কথা দুইটা সরাসরি একেবারে বৈষম্য না কারণ স্ত্রীকে তো অপেক্ষা করতে হবে কারণ স্বামী যদি অন্য নারীদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে তখন তো তাকে সময় দিতে পারবে না বাহাত্তর বছর বাহাত্তর বছর বাহাত্তর বছর পরে তার যখন টান আসবে তখনই তো তাকে সময় দিবে এই সময় সে যদি স্বামীকে চায় তখন কি পাবে বান্দর কে লোভ দেখাচ্ছে তুমি এই কাজটা করলে তোমার বাহাত্তর কলা দিব মানে যে এটা করতেছে সেটা জানে যে বান্দরে কোন জিনিস পাইলে খুশি হবে মোহাম্মদ বুঝছে যে ওই সময়ের মানে আমার যদি বলেন যে বাহাত্তর বোতল শিবাজ শিকাল দিবেন তাহলে হয়তো আমি একটা কিছু করতে পারি মানে এটা যার যার রুচি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে মোহাম্মদ এটা বুঝতে পারছে যে এইগুলারে ইসলামে বিরানোর যে রেসিপি কিন্তু বলে দিচ্ছে কিন্তু মনে করেন আমাকে ইসলামে আনার জন্য বাহাত্তর বোতল শিবাজ টিকাল হুইসকে নিয়ে আসলে একজন আসুন ভাই আপনি দিন ইসলামে প্রবেশ করেন জিনিসটা কেমন হবে একটু বোঝেন তো ভাই আমার <laughs> 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 ওকে তাহলে আমি লিখে দিয়েছি তাহলে তো অলরেডি অ্যাড করেছে সেটা তো কোনো নাই 
আমি যাদেরকে দেখতেছি ব্যাক স্টেজে সবাই মোটামুটি অনেকবার যুক্ত হইছে আচ্ছা শাকিল আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন তাহলে হ্যালো আসিফ ভাইয়া কথা কি শুনা যাচ্ছে হ্যাঁ আপনার কথা শোনা যাচ্ছে বলেন হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ ভাই আপনি কেমন আছেন হ্যাঁ ভাই আমি ভালো আছি আশা করি আপনি ভালো বলেন তাহলে হ্যাঁ ভাইয়া এখানে আসলে আপনার সাথে কিছু একটা প্রশ্ন করতে আসছিলাম এবং আপনাকে এটা জানার জন্য আর কি এখানে আসা আজকে ভাইয়া ভাই আমার শুনা যাচ্ছে আমার ভয়েস আপনার ক্লিয়ার ভাবে হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে বলেন আপনি প্রশ্নটা করেন ভাইয়া প্রশ্নটা হলো যে এই যে ধর্মটা আছে ইসলাম ধর্ম সেটা কিন্তু ভাইয়া অনেক আগে আমরা যেটা জানি যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বা তারও আগে থেকে আদম আলাইহিস সালাম সময় থেকে শুরু করে এবং ইহুদিরা এটা 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 যে আপনি বললেন এটা যে আপনি বললেন আপনার কাছে কি কোনো প্রমাণ আছে যে ইসলাম ধর্মটা মুহাম্মদের অনেক আগে এরকম কি কোনো প্রমাণ আছে ভাইয়া এটা প্রমাণ হিসেবে আমরা বলতে পারি যে মানে আপনার যে মানে আপনার যে মক্কার মুশরিকরা ছিল তারাও কিন্তু ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে তাদের পিতা মনে করত না ইব্রাহিম ইব্রাহিমকে পিতা মনে করা মানে তো এটা না যে ইসলাম তখন ছিল ইব্রাহিম একটা লোক যদি ইব্রাহিম একটা লোক হয়ে থাকে তাহলে ইব্রাহিমকে বিশ্বাস করার সাথে তো ইসলামে বিশ্বাস করার কোনো সম্পর্ক নেই কারণ ইব্রাহিম তো ইহুদিদের অনুবি এবং খ্রিস্টানদের অনুবি মানে ইব্রাহিম আসলাম ইসলামের প্রচার করেছেন এবং তারপর পরবর্তীতে সে তার ইসলাম ধর্মকে বের হয়ে প্রচার করেছে ইব্রাহিম যে ইসলামের প্রচার করেছে সেটা ইসলামিস্টদের কোরআন হাদিস ছাড়া অন্য কোনো জায়গা থেকে আপনি পেয়েছেন ইহুদিদের কোনো ধর্মগ্রন্থে কি পেয়েছেন যে ইব্রাহিম ইসলাম প্রচার করেছে ইহুদি ধর্ম প্রচার করে না ইসলাম প্রচার করেছে এরকম কি কথা পেয়েছেন আমি যদি বলি যে এখন যদি একজন কেউ একজন নিজেকে নবী বলে দাবি করে হ্যাঁ দাবি করে যদি বলে যে মোহাম্মদ ছিল আমার আগের নবী আমি হচ্ছে পরের নবী হ্যাঁ মোহাম্মদ আমার ধর্মটা আমার ধর্মের নাম হচ্ছে কুতকুত হ্যাঁ মোহাম্মদ কুতকুত ধর্মের নবী ছিল এখন যদি এটা বলে তাহলে তো মোহাম্মদের গ্রন্থ থেকে কুতকুত ধর্মের নাম বের করে দেখাতে হবে তাই না এমনি বললেই তো আর হবে না নাকি মোহাম্মদের ধর্ম যে ইসলাম সেখান থেকে কুতকুত ধর্মটার নাম বের করে দেখাতে হবে যে মোহাম্মদ বলতেছে এক জায়গায় আমি কুতকুত ধর্মের নবী এটা তো মোহাম্মদের মুখ থেকে করতে হবে এটা তো আর ওই যে নতুন যে বেটা নবী বলে দাবি করতেছে তার মুখে থেকে বেরিলে তো আর হবে না তাই না এখন আপনার ইহুদিরা তোমার ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে এটা তো ওরা ওরা মানে ইহুদিরা ইসলাম থেকে আসিফ ভাই একটা এই শাকিল ভাই আপনাকে প্রশ্নটা করতে একটু রিপিট করেন তো কি মানে ভাই প্রশ্ন মানে উনি ভাই প্রশ্ন করছে হলো যে পূর্বে যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ইসলাম প্রচার করেছেন এমন কি কোনো প্রমাণ আছে যেটা ইহুদি এটা প্রমাণ এটা কি প্রমাণ আছে কিনা এটা উত্তর কি হয় হয় প্রমাণ আছে না প্রমাণ নাই আছে কোনো প্রমাণ 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 আছে আপনার কাছে হ্যাঁ বা না কিছু একটা আছে তারা ইসলাম ধর্ম এরকম কোন ইয়ে ছিল তারা এরকম কেউ বলে গেছিল কোন কথা ইসলাম যদি উত্তরটা নাই জানেন তাহলে আপনি এতক্ষণ ধরে কিসের কিসের কথা বলতেছেন জানার জন্য প্রশ্ন করছি শুরুতে আপনি দেখলে আপনি তো জানার জন্য প্রশ্ন করেন নাই আপনি তো দাবি করছেন করছেন না তারা ইসলাম ধর্ম পিস করতে মানে এটা জেনিয়াস স্টেজ হল আর কি বলা মিথ্যা কথা বলতেছেন কেন আপনি দেখেন আমরা আমি শুরুতে শাকিল ভাই দেখেন আপনাকে মানে অপদস্থ করা বা একটা ইসার মধ্যে অকর্ড পজিশনের মধ্যে ফেলা আমার মানে আমার গোলা আপনি কিন্তু নিজেই শুরুতেই বলছেন যে ইব্রাহিম হচ্ছে ইসলাম ধর্মের নবী বলছেন না এই কথাটা শুরুতেই হুম আসিফ ভাই যখন প্রমাণটা চাইছেন যে ইব্রাহিম যে ইসলাম ধর্মের নবী এটা প্রমাণটা কি এখন বলতেছেন আপনার কাছে প্রমাণ নাই আপনি যদি প্রমাণ না থাকে দাবি করতেছেন কারণ এটা আমি আপনাকে বলছি প্রমাণ 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 হলো কোরআন শাকিল ভাই শেষ প্রমাণ হলো কোরআন হাদিস প্রমাণ হলো কোরআন হাদিস এবং সেখান থেকে যদি বলি তাহলে আপনারা বলবেন আবার ইয়ার কথা শাকিল ভাই এইভাবে কি আশরক মানে যুক্তি বুদ্ধি এভাবে কাজ করে আমি আচ্ছা ফারাজ ভাই আসি ভাই তো অলরেডি বুঝাইলো আপনাকে ফারাজ ভাই 1 সেকেন্ড 1 সেকেন্ড ফারাজ ভাই মনে করেন আমি এখন বললাম যে নবী মুহাম্মদ ছিল একটা নাস্তিক হ্যাঁ এবং আমি আমার একটা গ্রন্থ লিখলাম সেই গ্রন্থে লিখলাম নবী মুহাম্মদ ছিল একজন নাস্তিক 
এখন আমি সবাই প্রচার করা শুরু করলাম মোহাম্মদ ছিল একজন নাস্তিক এখন ফারাজ ভাই এসে আপনি জিজ্ঞেস করলেন যে মোহাম্মদ কি কখনো বলছে যে মোহাম্মদ নাস্তিক ছিল আপনি এটা পাইলেন কোথায় ভাই আমি তখন বললাম এই যে আমার বইটা লেখা আছে এই যে দেখেন এই যে এই বইটা লেখা আছে মোহাম্মদ একজন নাস্তিক ছিল এই যে দেখেন আমার বইটা এই যে আমার বই দিয়ে কি প্রমাণ হবে যে মোহাম্মদ নাস্তিক ছিল ফারাজ ভাই আপনি কি বুঝতে পারতেছেন যে মানে আইকিউ লেভেলটা খেয়াল করছেন সাকিল ভাই তো মানে বাংলাদেশের খুব একটা মানে টপ লেভেলের কলেজে পড়াশোনা করতেছেন রাইট সাকিল ভাই গবেষণার <laughs> আমার কথা এখানে গুরুত্বপূর্ণ নাকি আমার পঞ্চাশ বছর পরে একবার এসে বললো আসিফ মহিউদ্দিন মুসলিম ছিল সাতটা মুসলমান মমিন ছিল এটা বললে কি আমি মমিন হয়ে যাবো নাকি কি হবে ইব্রাহিম যে কি বলছে সেটা তো পাওয়া যাবে হচ্ছে প্রাচীন ইহুদিদের গ্রন্থ গুলাতে সেই ইহুদিদের গ্রন্থগুলাতে কি আছে সেগুলাতে আপনি পড়ে দেখছেন যে মানে ইব্রাহিম কি কইছে আসলে সে মুসলিম ছিল নাকি ইসলাম ধর্ম প্রচার করতো কিনা নবী মোহাম্মদ আসবে এরকম কথা বলছে কিনা এটা কি ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ পড়ে দেখছেন নাকি আপনি কোনোদিন ইহুদি ধর্মগ্রন্থ কি সেটি জানেন না বলেন তো ভাই ইহুদি ধর্মগ্রন্থের একটা নাম বলেন তো ইহুদিদের ফিকার কিতাব হলো তালমুদ এবং তাদের যে ধর্মীয় গ্রন্থ সেটা হলো তাওরাত আচ্ছা সেই সেই কোন বই কি আপনি পড়ে দেখছেন এই পর্যন্ত তালমুদ সম্পর্কে কিছুটা জানি তাওরাত সম্পর্কে জানতে হবে এটা সম্পর্কে একটু এরকম কোথাও পাইছেন এই পর্যন্ত যে ইব্রাহিম বলতেছে যে আমি কিন্তু ইসলাম ধর্মের নবী আমি কিন্তু ইসলাম প্রচার করতেছি হ্যাঁ তোমরা কিন্তু ভাই বোন আমি ইহুদি ধর্ম প্রচার করতেছি এটা বলছে আমি এটা শুনছি পূর্বের কিতাবে নবী গোয়েন্দা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অনেক আগমন হবে এটা বলা আছে এটা তাওরাত এবং ইনজিল আচ্ছা সেই রেফারেন্সটা রেফারেন্সটা একটু দেন তাহলে আমরা একটু চেক করে দেখি এখনি চেক করে দেখব কোনো সমস্যা নেই অনলাইনে সব পাওয়া যায় এটা আমি বলি আমি আমি বলি আমি কিন্তু এটা শুনছি আমি পড়েছি আপনি আগে আপনি আগে আপনি আগে রেফারেন্সটা দেন তারপর আমরা এখান থেকে রেফারেন্সটা দেন তিনজন মিলে ডিফারেন্ট ওয়ে একটা সিম্পল জিনিস বোঝানোর চেষ্টা করলাম আপনি আবার ফট করে সিরাতে রাসূলুল্লাহ কেমনে মানে কোন সেন্স থেকে আমি বলি আমি বলি আমি কালাম কি ভাবে ভাই কিন্তু বলছে যে কোথায় 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 আমি কোথায় পড়ছি আমি কোথায় পড়ছি সেটা বলছে আমি বলছি আমি এটাতে পড়ছি এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড মিউট করে রাখতেছি ভাইস ভাই এমন হইতে পারে যে সিরাত বিশ্বকোষ নামক একটা বইতে সে পড়ছে তাওরাতের অমুক নম্বর ভার্সের অমুক নম্বর কায়াতের অমুক নম্বর পৃষ্ঠায় এই জিনিসটা অমুক নম্বর অধ্যায়ে এটা বলা আছে তো সেই রেফারেন্সটা দিলেও কিন্তু হবে অসুবিধা কিন্তু নেই যে কোন বই থেকেই পড়ুক রেফারেন্স যদি ঠিক থাকে তাহলে তো ঠিক আছে তাই না আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ এটা ভালো এটা ভালো হ্যাঁ রেফারেন্সটা দিলেই হবে মানে কোন বই থেকে পড়ছে সেটা আসলে খুব একটা ইম্পর্টেন্টও না আমার দরকার আমরা এখন তাওরাতের ওই ভার্সটা খুলে দেখব অধ্যায়টা খুলে দেখব সেখানে কি লেখা আছে এক্স্যাক্টলি আমরা একটু দেখব শাকিল আপনি একটু রেফারেন্সটা একটু আগে দেন না ভাই আমি রেফারেন্স মানে কত ভার্সে আছে সেটাও দেখিনি আমি যেটা এক স্বীকার করছি ওটাও দেখিনি আমি শুধু দেখছি সেখানে আছে এবং ওটা উজরা বলা আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি আপনি মেনে নিলেন কেন আপনি মেনে নিলেন কেন আপনি মানলি আমি আমি কিন্তু আয়শা ভাই এটাই প্রশ্ন করছি ভাই এটা মানে বিষয় আমি জানি প্রথমে বলার পর আমি সহজ আমি শুনেন শুনেন আমি সহজ ভাই বলতেছি আপনি এটা মেনে নিলেন কেন আপনি কি চেক আপনাকে চেক করলে ভালো হয় তো না অবশ্যই চেক করাটা তো আমার উচিত 
আমরা যে আপনি সব ক্ষেত্রে রিজনিং ইউজ করতেছেন শুধুমাত্র একটি স্পেসিফিক জায়গায় আপনি রিজনিং ইউজ করতে চাচ্ছেন না কারণ হচ্ছে আপনি এটা চান না এটা ভুল প্রমাণিত হয়ে যাবে আপনি এটা চান না যে এটা অন্য কোনো ব্যাখ্যা হোক কিংবা আপনি সবচেয়ে বড় সমস্যায় পড়বেন যে আমি শেষ করি আপনি সবচেয়ে বড় সমস্যায় পড়বেন আপনার চেয়েও আপনারই মতো আপনার চেয়ে অনেক নলেজেবল একটা মানুষ যখন আপনারই ধারায় বিশ্বাস করবে তখন আপনি আবার পাজল হয়ে যাবেন এই জায়গা থেকে এই দুষ্ট চক্র থেকে বের হওয়া খুব খুব ডিফিকাল্ট খুবই ডিফিকাল্ট এখানে আপনার যেটা করতে হবে যে রিজনিং যদি আপনি ব্যবহার করেন সব জায়গাতে একইভাবে ব্যবহার করবেন হুট করে একটা জায়গায় আপনি বলে ফেলেন যে আমি এটা পড়েছি ওখানে পড়েছি আপনি মেনে নিচ্ছেন কেন কারণ আপনার মন চাচ্ছে যে আমি এটা মেনে দিই তাই না ব্যাপারটা কি এরকম সহজ সিম্পল একটা বিষয় চেষ্টা করি প্রয়োজন মনে করেন আপনার ভেতরে যে বায়াস আপনার ভেতরে যে পক্ষপাত বিশ্বাস অনেক দিন যখন লালন করি তখন কি হয় যে ভাইয়া যে এটা তো আমি জানি ওকে আমি দাবি করলাম অনেকদিন সত্য বিশ্বাস আপনার কমফোর্ট জোন থেকে আপনার কমফোর্ট জোন থেকে বেরিয়ে আসতে হবে হয়ে <laughs> এরকম আপনি বলতে পারেন যে এই যে জাকির নায়ক স্টাইলে বলতে পারেন যে জাকির নায়ক কয়েকটা মানে রেফারেন্স দিচ্ছে যে সলোমনের পরম গীত এই এই একটা জায়গা থেকে মোহাম্মদ শব্দটা বাইর করে দেখেছে কিন্তু এটা যদি আপনি বলেন তাহলে ওইটাও আমরা এখন মানে যাচাই বাছাই করে দেখতে পারি আমরা মানে আমার কাছে সব কিছু আছে জাকির নায়কের কথার সব জবাব আমার কাছে রেডি করা আছে আপনি যদি বলেন যে সলোমনের পরম গীত নামক অধ্যায়ে বাইবেলের সলোমনের পরম গীত নামক অধ্যায়ে 
নবী মোহাম্মদের ভবিষ্যৎবাণী করা আছে তাহলে সেটা আমি বের করে দেখাবো আপনি যদি বলেন হিন্দু ধর্মের কলকি অবতার সে হচ্ছে আসলে নবী মোহাম্মদ সেটা আমি আলোচনা করতে পারবো সেটাও বের করে দেখাবো আপনি যদি বলেন ভবিষ্যৎ পুরাণের নবী মোহাম্মদের নাম আছে সেটাও আমি এই মুহূর্তে আলোচনা করতে পারবো কিন্তু আপনি তো আসলে দলে রেফারেন্স দিচ্ছেন না এই কারণে আমি বুঝতে পারতেছি যে আপনি আসলে ভালোভাবে পড়েনি নাই তাহলে নেক্সট টাইম যখন যুক্ত হবেন তখন আপনি এই রেফারেন্স গুলো মানে শক্ত করে নিয়ে আসবেন ঠিক আছে যেন একটা হার্ড কম্পিটিশন আপনি করতে পারেন নাস্তিকদের সাথে যেন একটা হাড্ডাহাডি লড়াই আপনি করতে পারেন ঠিক আছে ভাই আপনি তাহলে প্রশ্নটা করেন তারপর <laughs> আপনি <laughs> এখন আলেমদের মধ্যে একজন তার কাছে যদি তার কাছে যদি সেরকম শক্তিশালী দলিল থাকে তাহলে সে নিজে যুক্ত হয়ে আমাদের আমার কথা জবাব দিতে পারে কোন সমস্যা নেই ওয়ান টু ওয়ান কথা বলবো তার সাথে কোন সমস্যা নেই তো পাকিস্তানের ভাইয়া ঠিক আছে ভাই পাকিস্তানের হোক আর আফগানিস্তানের হোক সেটা দিয়ে তো সে কি ইংরেজিতে কথা বলতে পারবে না আমি তো আমি তো আমি নিজে পড়ে আসবো আমার ব্যক্তিগত কোনো কন্ট্যাক্ট নেই অনলাইনে আলোচনা শোনার মাধ্যমে করছে আমি এই জন্য বলছিলাম এবং অনলাইনে আলোচনা করলে কি আপনি যাচাই আপনি কি ওই যে সিরাতের মতই শুনছেন আর মানছেন নাকি আপনি যাচাই করে দেখছেন সে কি কি রেফারেন্স এটা 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 নিয়ে আমি পড়ছি এখনো পড়ছি ঠিক আছে ভাইয়া পড়ছি এই জন্য আর কি যেমন আমি কিন্তু শুনতে বলছি যে অনেকে জিজ্ঞেস করছি ভাই আপনাকে যেটা জিজ্ঞেস করছি ভাই সেটা একটু শুনে সেটা উত্তর দেন আপনি কি সে যে দলিলগুলা দিছে মনে করেন সে একটা দলিল দিল তার মুখের কথা তার কিছু যায় আসে না তাই না 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 সে একটা দলিল দিছে মনে করেন বুখারী শরীফের অমুক নম্বর হাদিস সেখানে নবী বলেছে যে কেউ মুরতাদ হয়ে গেলে তাদেরকে হত্যা করো না তাদেরকে ছেড়ে দাও তাদেরকে যেতে দাও তাদের যেখানে ইচ্ছা যেতে যেতে চাই যেতে দাও এই দলিলটা দিছে সেটা কি আপনি যাচাই করে দেখছেন যে ওই নম্বর হাদিসে আছে নাকি সেটা না উনি হলো আপনার কি আছে থেকে মানে ব্যাপারগুলো বলছে ইজমাউ কি আছে 103 নিয়েছেন ঠিক আছে তো আপনার আমি এটা নিয়ে কি 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 আবার আবার বলেন আবার বলেন কি কি করছে মানে উনি কোরআন হাদিস থেকে ইজমাউ কি আছে ইজ কোরআন থেকে ইজমাউ কি আছে যে ব্যাপারটা আছে আপনি আপনি তো জানেন তো সেখান থেকে উনি মানে ইজমাউ কি আছে কাকে বলে ইজমাউ কি আছে কাকে বলে আপনি জানেন না আমার ধারণা ইজমাউ কি আছে কাকে বলে এটাই আপনি জানেন না ভাই না আমি বল ইজমাউ হলো আলেমদের ঐক্যমতের ব্যাপারটা আর কি আসলে যুক্তি তাহলে ইজমাউ হচ্ছে আলেমদের ঐক্যমত তাহলে চার মাযহাবের চার ইমাম এই বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছে যে মুরতাদের একমাত্র শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড তাদেরকে মেরে ফেলতে হবে ইসলামের একটা বিধান সে যদি অস্বীকার করে তাহলে আমার কাছে সে চুনা হাগা মাদ্রাসার খামারের খামারের ইমাম ঠিক আছে আমি আপনাকে যেটা বলছি যে এই বিষয়ে তো কোনো ইজমা নাই যে মুরতাদদেরকে ছেড়ে দিতে হবে এই বিষয়ে কোন ইজমা আছে কোথা থেকে সেই ইজমাটা দেয়া হয়েছে একটু বলেন তো 
ওনার সাথে যে কোনো আলাদা আছে তার ভিতরে ওনার মানে ওই ব্যাপারটা আমি আপনাকে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি কোন মানে ইউনিভার্সিটি থেকে বা কোন ইসলামিক সংস্থা থেকে এই ইজমাটা প্রকাশ করা প্রচার করা হইছে যে আমাদের ইজমা হলো যে মুরতাদকে কোনো শাস্তি দেওয়া যাবে না এটা কোন ইজমা কোন ইজমা বলতেছেন আপনি আমি ইনস্টিটিউটের নাম বলছি আমি ইনস্টিটিউটের নাম বলছি আমি ওর ইনস্টিটিউট সেন্টার আছে না नहीं आलोचना दिन शेषेगे ওটলেস আলোচনা মনে হলো ভাই দিনের শেষে আর কি ফারাজ ভাই আমার মাথায় এখন চুল ছিটতে ইচ্ছা করতেছে ভাই উনি বলতেছেন ইজমা কিয়াস দ্বারা নাকি একজন প্রমাণ করছে কোন এক আলেম ওনার পরিচিত পাকিস্তানি আলেম সে নাকি ইজমা কিয়াস দ্বারা প্রমাণ করছে এখন আমি বললাম ইজমা কবে হলো এখানে সে একই সাথে বলতেছে যে ইজমা মানে হচ্ছে সমস্ত মুসলিম জাহানের ঐক্যমত একই সাথে ওর মধ্যে আলাদা ইউনিভার্সিটি নাই ওর সাথে সৌদি আরবের আলেম নাই কে আছে পাকিস্তানের এক বিশাল বড় আলেম আছে এবং তার সাঙ্গ বাঙ্গ আছে ওটার দ্বারা ইজমা হয়ে গেছে এটা রে ইজমা আপনি এবং আপনি তার সাথে আলোচনাটা কন্টিনিউ করতেছেন বুঝানোর চেষ্টা করতেছেন আপনার এফোর্টের জন্য ভাই আজারো সেলুট আজারো সেলুট ভাই ভাই মানে আমার না মাথায় বাড়ি মারেন ভাই মরে যাই ভাই আর মানে শেষ ভাই একেবারে জ্যাক জ্যাক স্পেরো ভাই আপনি কি কিছু বলবেন বলেন তাহলে আমি তো যা বলার তো দুই লাইনে বলে দিছি আবার একটু বলি যেটা আপনি রেখে দিবেন সেটা হচ্ছে শাকিল ভাই আপনার যে বয়স এই বয়সে যাদের রেফারেন্স টানতেছেন তার আপনার বয়সে আপনার চেয়ে ট্যালেন্ট ছিল না বুঝতে পারছেন তো আপনার যেটা করা উচিত কারো কথা না শুনে আপনি নিজের ট্যালেন্ট দিয়ে যোগ্যতা দিয়ে এগুলো যাচাই করেন আমি বারবার বলতেছি আপনি কমফোর্ট জোন থেকে বেরিয়ে আসেন না আপনি চেষ্টা করেন যে আসলে সত্য না মিথ্যা চেষ্টা করলে তো হয়ে যায় আপনি কেন এই রেফারেন্স টান টানতেছেন আপনি চান যে জিনিসটা সত্য হয়ে যায় কিন্তু আপনি চান এই জিনিসটা মিথ্যা হয়ে যায় কি হবে তো লজিক কাজ করবে না ভাই যেটা সত্য সেটা সত্য হবে যেটা মিথ্যা সত্য সেটা মানতে হবে মানতে হবে যেটা সত্য সেটা সত্য হবে কিন্তু আপনি যাচাই করবেন না আপনি শুধু একটু আমি আপনাকে বলতে চাই যে আপনার বয়সে যাদের আপনি রেফারেন্স টানতেছেন তারা কেউই আপনার যোগ্যতার ধারে কাছে ছিল না আপনার মেরিটের যোগ্যতা মেরিটের ধারে কাছে ছিল যাদের রেফারেন্স টানতেছেন কবর না দেখেন আপনি সুতরাং কেন আপনি তাদেরকে আপনি কি তাদেরকে কেন তাদেরকে ডন মানতেছেন না আপনি তাদেরকে তো ডন মানে আজকে আপনি কি তাদেরকে কথা দিছিলেন নাকি না যাক সেটা না বলি আপনি সাকিল ভাই আমাকে যুক্তি করতে পারেন না না সাকিল সাকিল ভাই শুনেন আপনি কাউকে ডন মানেন না কি আপনি কাউকে আগে ডন মানার দরকার নেই যে এই লাইনে একটা কথা বলি আচ্ছা একটা কথা বলি জ্যাক ভাই ফারাজ ভাই আমি একটা কথা বলি যে এই বিষয়ে কোরআনে বলা আছে হাদিসে বলা আছে সামগ্রিক ইজমা আছে আলেমদের মধ্যে সামগ্রিক ইজমা আছে সম্মিলিত ঐক্যমত আছে যে মুরতাদদেরকে মেরে ফেলতে হবে এখন কোন একজন ওখানে তাদের মানে আমি তাদের ঐক্যমত ব্যাপারটা বুঝতে পারি ইজমা শুধু এখানে ব্যবহার করা ঠিক আরে ভাই যেটা আপনার কাছে খসখসানি লাগতেছে যেটা আপনি মানে খসখস করতেছে খারাপ মনে হচ্ছে সেটা আপনি খারাপ আপনি যদি বল থাকেন বলবেন খারাপ বলবেন যদি খারাপ বলে যদি হুমকির সম্মুখীন হতে মনে মনে বিশ্বাস করবেন যে এটা খারাপ এটা আপনি আবার ঠিক ঠিক প্রমাণ করার জন্য আপনি হাতে বেড়া চিন্তা করেন এটা তো অনেক আগে সলভড ব্যাপারটা তো সলভড হ্যাঁ ব্যাপার সলভড এটা বলেন দুই দিক সলভড এটা এই মানে এটা নিয়ে তো একটা যুদ্ধ হইছে ভয়ঙ্কর একটা যুদ্ধ সেই মানে কোন সেই যুদ্ধ সেটা জানেন কি এই মুরতাদের বিষয়টা নিয়ে হ্যাঁ ইসলাম ত্যাগ করার পর একটা যুদ্ধ হলো যে ইসলামের ইতিহাসে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বলতেছি আপনি কোনটার কথা বলতেছেন ওই যে ইয়ার বিষয় আবু বকর রাদিয়াল হর সময় এবং এটা রিদ্দার যুদ্ধ রিদ্দার যুদ্ধ এবং যে ইয়ার ছিল মুসা মুসা মুলাই মুসা লিমাজে ছিল ওটার যুদ্ধ ছিল এটা তাহলে এটা তো আপনি 1400 বছর আগেই সলভ হয়ে গেছে আপনি এখন আবার এটা নিয়ে আবার কি খুঁজতেছেন বুঝলাম না যেটা সত্য সেটা সত্য বলে মেনে নেন যেটাই বিধান তাহলে তো হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ মেনে নিলাম হ্যাঁ মেনে মেনে সে পূর্বের থেকে আসলে আবার কি আরেকটা বলার জন্য আর কি যে তাহলে আপনি আবার আবার ডন আনতেছেন কেন একটা একটা করে ডন আনতেছেন গডফাদার আনতেছেন ডিপ জল আনতেছেন প্রথমবার পড়া একটু পরে আপনি অ্যাভেঞ্জারের সেই থানোসকে নিয়ে আসবেন धन्यवाद
মানে আল কোরআন পড়েন আল কোরআন আপনি কোনোলজিক্যালি পড়েন কবে কোন আয়াত আদি হয়েছিল সেভাবে পড়েন এলএমএল করে পড়ার দরকার নাই কবে কোন আয়াত আদি সেভাবে পড়েন হাদিস পড়েন ইসলামের কিছু অথেন্টিক ইতিহাস গ্রন্থ পড়েন তাহলেই হবে এত কঠিন কিছু না তো না আমি ভাইয়ার সাথে জিজ্ঞাসা করতে মানে এমনি যারা আছে যে থিওরি रिलेटेड কোনো বিষয় কিনা বা পড়ার জন্য সাজেস্ট করেন ভাইয়া আপনাকে আমি যে আপনাকে আমি যে পরামর্শটা দেব একটা বাংলা একটা বই পাওয়া যায় সফির জগৎ হ্যাঁ সফির জগৎ ঠিক আছে সেই বইটা ফিলোসফির উপরে ফিলোসফির বেসিক যে জিনিসগুলো সেই জিনিসগুলোর উপরে একটা বই আছে সফির জগৎ বইটা আপনি কিনে পড়তে পারেন ডাউনলোড করে পড়তে পারেন দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে দুই নম্বর হচ্ছে সংসার.com এ একটা লেখা আছে শয়তানের জবানবন্দি নাটক এটা একটু ভালো আরজলি মাতুবরের তো আরজলি মাতুবরের হ্যাঁ আরজলি মাতুবরের আরজলি মাতুবরের মূল গল্পটা আরজলি মাতুবরের কিন্তু আমি সেটার একটা নাটক মানে পরিমার্জনা করে একটা নাটক লিখেছি সেটা আপনি একটু পড়বেন নতুনটা আমারটা এবং কিছুটা দেখেছিলাম কিছুটা দেখেছিলাম পুরোটা হয়ে গেছে সেটা সেটার ফাঁকে ফাঁকে যে রেফারেন্স গুলো দেয়া আছে প্রত্যেকটা রেফারেন্স আপনি ভালো করে চেক করে করে পড়বেন এবং প্রত্যেকটা শব্দ ধরে ধরে পড়বেন যে এই শব্দ কি আছে এই শব্দ কি আছে এই শব্দ কি আছে প্রত্যেকটা ধরে ধরে পড়বেন পড়ার পরে প্রয়োজনে তাফসিরগুলো পড়বেন সেগুলো এর পরে আপনি ইসলামের তাকদীর প্রসঙ্গে একটা লেখা আছে আমার সেই লেখাটাও আপনি একটু ভালোভাবে পড়বেন এই লেখাগুলো পড়ার পরে আপনি কোরআন হাদিস পড়েন বা আমাদের সংসদ.com এর লেখাও পড়তে পারেন পড়ার পরে আপনি আমাদের সাথে অবশ্যই যুক্ত হবেন আপনার আপনার থেকে বোঝা গেছে যে আপনার ভিতরে মানে মেরিট আছে মেধা আছে কিন্তু আপনি আপনার ভিতরে যে ধর্ম ঢুকে দেওয়া হয়েছে সেই ধর্মের কারণে আপনি আসলে ইয়া করতে পারতেছেন না আপনার এই জিনিসটা আমার খুবই ভালো লাগছে যে আপনি অন্তত মুত্তাদদেরকে যে শাস্তি দেয়া হবে এই জিনিসটা আপনি পছন্দ করতেছেন না আপনি চেষ্টা করতেছেন যে এটার বিরুদ্ধে কিছু একটা বের করার এটা ভালো এটা ভালো ব্যাপার এই কারণে আপনি আসলে ইসলাম বিরোধী এক আলেমের কথা বলতেছেন যে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলতেছে আসলে সে বলতেছে সে যেই হোক সে বলতেছে ইসলামে নাকি মোটাদের শাস্তির বিধান নাই সেটা ইসলাম বিরোধী কথা সেটা ইসলামের কথা না সেটা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইহুদিন আসারা নাস্তিক এদের কথা তো যাই হোক এই জিনিসটা আমার ভালো লাগছে যে আপনি এই জিনিসটাকে রিফিউজ করছেন যে ইসলামের এই বিধানটাকে এবং এই বিধানটাকে আপনি এখন মানে কোনো না কোনো ভাবে চেষ্টা করতেছেন এটা ইসলামে নাই এটা মানুষকে বলার এটা ভালো ব্যাপার যে আপনার ভিতরে মানবিক বোধটা কাজ করতেছে ফারাজ ভাই আপনি যদি কিছু বলেন আবার কিছু বলতে নাই কিনা <laughs> চেষ্টা করেন তাহলে হবে চেষ্টা <laughs> 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 ধরে <laughs> 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 তারপরে যদি মনে হয় যে এই লোকটার সাথে আলোচনা করবো আপনি আলোচনার সময় পার্সোনাল হয় না আলোচনার সময় ইহজন আপনার সাথে পার্সোনাল হবো না দরকার নেই আপনার সাথে পার্সোনাল হওয়া আমাদের আমি 
আর যদি আমাদের কথা বোঝার চেষ্টাটাও না করেন তাহলে দিনে শেষে আমাদের মন মেজাজও খারাপ হয়ে যাবে আপনাদের মতো আমাদেরও রাফ বিহেভ করতে হবে আমি সেটা করতে চাই না প্লিজ প্লিজ যদি আপনারা আলোচনা করতে আসেন আসেন ভবিষ্যতে তাহলে এগুলো অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করেন জানি যারা এই কাজগুলো করেন তাদের তারা থোড়াই কেয়ার করবেন তারা তাদের যেই স্বাভাবিক চিন্তা তারা ওইটাই রাখবেন তারপরও একটা রিকোয়েস্ট যদি আলোচনা করতে আসেন প্লিজ নিজের সাথে অনেস্টলি মেনটেন করে অ্যাটলিস্ট আলোচনা করুন হ্যাঁ আসিফ ভাই আমরা দুটোকে বলছি তাহলে ফারাজ ভাই আপনি কি কন্টিনিউ করবেন হ্যাঁ ভাই আমি যে লাস্ট একজন ওবি নামে একজন ছেলে আছে অনেক সুন্দর ওয়েট করতেছে ওনার সাথে একটু আলোচনা করি আসিফ ভাই थैंक यू যুক্ত করার জন্য ওকে জ্যাক ভাই ফারাজ ভাই তাহলে আমি গেলাম গুড নাইট তাহলে হ্যাঁ জ